Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to English 454. Uh, we have been discussing Coleridge and we have been discussing what he all he has said in uh, Biographia Literaria. So Biographia Literaria, as we have discussed so far in the previous lecture, we were discussing what all he has told us about whatever his philosophy about poetry was. So um, we were discussing his theory of imagination. We also discussed his idea about poetry and poem, what according to him was poetry and poem. Um, uh, Coleridge believed that uh, poetry was of two kinds, or poems could be of two kinds, or two classes. He believed that uh, one kind of poetry would be uh, the one which would have the ideas and characters from the supernatural. That's the kind of poetry he believed in. And the second kind of poetry was when he uh, focused on, uh, uh, when the poet focuses on the elements of, uh, or the events of, or the, the characters uh, taken from the uh, nature. So that's the kind of poetry that Wordsworth did. Up Coleridge said that whenever, when we had this idea of lyrical ballads, um, uh, when we decided that we're going to write something uh, about the new genre of poetry that we were devising, uh, we decided that we were going to deal with these two aspects. But he said that Wordsworth carried on and uh, he forgot to, or he treated the subjects subject matter of his poetry more towards uh, uh, nature. He, he leaned more towards nature. Ab uski kya reason thi or words with nese kyun kya? Kolej uski thoi si explanation di hai jo usko samaj aati hai. Aur wo kehta hai ki words with did this. Why? Because he believed ke things uh, because he believed that words were the idea that the things, the natural elements, is to present in this way, in this light, to present in this way, and that associated, is to create an aura that will be the effect that is supernatural. This is supernatural. You will produce this feeling of thrill and excitement. That is the feelings that are produced in natural elements. So, after that, Coleridge is of the view that it is not as simple as words what seems to think. It's not uh, that things or people who are close to nature, they're essentially good people or they're essentially very, you know, close to the soul or they do soul searching or stuff like that which words what you used to believe in. He says that this is not necessary. He says that you can see that when you are in the same way, they are very very calm. Their words what he claims is that he wants to focus on the language of the rustic people or the common people or the village folk. It's not that he's, um, uh, it, it, he believes that he's quite mistaken when he says that. That. He believes that this is the real language. What Wurzut should have said or should have been that this is the ordinary language because reality to language ki wo hai, uh, jo pe mein bhi boli jati hai aur mein bhi boli jati hai. Her area ki particularities hoti hai, peculiarities hoti hai. Wurzut ka khayal hai ki wo sari peculiarities jo hai, agar wo ap area to area move kare, to aur agar ap wo remove kar de, to jo dhrmyaan se language nikalti hai, asal wali language jo asal mein andar se nikalti hai, wo wahi language hoti hai, jo ke country folk mein aur educated logo mein common hoti hai. So he, when, he, when Wurzut says that the language of poetry comes naturally along with the uh, excited feelings, then, uh, believe, then he believes that it is quite wrong to say that. He believes ke uh, ye jo Wurzut ka khayal hai ki this um, uh, being close to nature uh, causes such elemental passions in human beings and their soul is more purified, their passions are more purified, they, they're close to nature, that's why they are more emotional and they are more meditative. Uh, Coleridge thinks that this is not the case. To be a, a to be meditative or to be deep or to be, you know, a little uh, open to um, uh, something big, uh, is not uh, something that is uh, either confined to people of the village or to the people of the city. This is something that comes with nature. If a human being is born this way, if he has the ability to think, if he has the ability to observe things around him, only then he would be able to uh, get something out of the nature. If he does not have the ability, to chahe wo nature mein rahe, ye wo nature se bahe rahe, wo jo marzi karta rahe. This is, the uh, nature can't, you know, nature is not the factor here. It's the, it's something inside the person which is going to make him think, which is going to make him, uh, you know, wonder and which is going to, you know, come out in a spontaneous overflow of powerful emotions. So, college ka khayal hai ki, this is not the case. You ha don't have to be close to nature in order to create good poetry. Achha, usne bahut zada focus kiya hai supernatural pe bhi. Because uski jo poetry thi na, wo generally supernatural thi. To wo kehta hai ki jab mene supernatural chukhe mene aur words with ke tamayan decide ye hua tha ki there are two classes of poetry. 
I'm going to write about the supernatural and Wordsworth is going to write about the natural element. So there was a lot of criticism on my kind of poetry. So he says that I am writing this biography literaria in order to defend what I think is right. अच्छा उसने ये भी कहा है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे वर्सवेद भी कहता है कि वो है इमेजिनेशन ठीक है इमेजिनेशन उसने इमेजिनेशन और फैंसी को डिफ्रेंशिएट किया है उसने कहा है कि इमेजिनेशन एंड फैंसी एंड नॉट द सेम थिंग्स दे नॉट सिनेम्स एंड दे नॉट इवन द टू शेड्स और टू डिग्रीज ऑफ वन थिंग दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स ही डिवाइड इमेजिनेशन इट सेल्फ इन टू टू डिफरेंट क्लासेस ही सेज कि इमेजिनेशन प्राइमरी भी होती है और सेकेंडरी भी होती है ठीक है तो ही सेज कि प्राइमरी इमेजिनेशन इज द काइंड ऑफ इमेजिनेशन ऑन विच योर इटर्नल बींग इज डिपेंडेंट जो आपकी आपकी पैदा होने के साथ ही आपकी अंदर मौजूद होती है विच इज द विच इज द यूनिवर्सल एलिमेंट इन यू विच इज द इन्फिनिट आई एम एंड द सेकेंडरी एजुकेशन इज सम सेकेंडरी इमेजिनेशन इज समथिंग दैट कम्स टू यू विच इज विच इज सोर्ट ऑफ एन एक्ो ऑफ द प्राइमरी इमेजिनेशन बट इट इज कम्बाइन विद द कॉन्शियस विल यू कम्बाइन विद द कॉन्शियस विल एंड देन इट प्रोड्यूस दिस ग्रेट पोइट्री इन साइड यू ये कॉन्शियस एफर्ट के जरिए पैदा होती है पोइट्स में होगी जिस तरह फैंसी ऑन द अदर हैंड इज समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन यू नो निगेटिंग थिंग्स दैट आर फिक्सड एंड टाइड डाउन उनको जब आप निगेट करते हैं यू गो इन टू एन अदर वर्ल्ड एंड यू थिंक ऑफ थिंग्स दैट आर not you know defined as such that that is fancy according to him and he's also of the view that poem is not something that is इट द इंटायर पोएम हाउ एवर लॉन्ग इट मे बी इट्स नॉट नेसेसरीली कि वो सारी की सारी पोइट्री हो उसकी बड़ी अच्छी डेफिनेशन है पोइट्री कि पोइट्री इज नॉट समथिंग दैट इज रिटन इन वर्स पोइट्री इज समथिंग एल्स पोइट्री इज समथिंग दैट इज स्पिरिचुअल पोइट्री इज समथिंग दैट डील्स विद द यूनिवर्सल ट्रूथ ठीक है ही सेज कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड पोइट्री हम समझते हैं जैसे वर्स वर्थ ने भी कहा कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड पोइट्री दैट पोइट्री इज सुपीरियर दैन साइंस Uh, he also says that he says that science is it 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 is going to provide you with truth necessarily with truth, okay? And it's also going to provide you with some sort of pleasure or benefit. But poetry ka kaam aapko truth pochana nahi hai, not necessarily. Poetry ka sole purpose aapko pleasure pochana hai. And it is also important to remember that in the entire poem is not poetry. Uska koi ek portion hoga jiska aap poetry keh sakte hain, baaki ki saari ki saari jo wo magical composition hai. अच्छा फिर उसने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है उसने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है वर्ड्सवेद की थेरी ऑफ डिक्शन को हमने वर्ड्सवेद की थेरी ऑफ डिक्शन पढ़ी थी उसमें उसने डिक्शन को क्रिटिसाइज किया था कॉलेज अप्रिशिएट्स द फैक्ट इसे दैट इज़ अ गुड थिंग दैट यू क्रिटिसाइज समथिंग दैट वॉज इन यू नो इन फैशन और दैट वॉज डन थिंग ठीक है ही सीज बट आई डोंट थिंक इट हैज चेंज मच ही थेज दैट इट इज़ राइट दैट यू हैव चेंज दिस दैट यू क्रिटिसाइज दिस दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट यू हैव डेयर टू चेंज in something that was pre existing but i don't think that people are uh, following uh, whatever you ask them to because in in his point of view as well it's not um, important to change the diction it's not important to uh, have uh, things diction free because he believes ki aaj tak centuries se log likh rahe hain aur wo sab ke sab diction ko follow kar rahe hain wo sab ke sab kuch rules and regulations ko follow kar rahe and their poetry has been excellent so why challenge something just for the sake of it ke kyunki ye ab isse pehle nahi hoti thi isse pehle hoti thi to ab ye nahi honi chahiye just because you think that there has to be a spontaneous overflow that uh, poetry is something that flows freely and not in artificially laid pipes okay So let's discuss whatever he has to say about metrical composition. So Coleridge he throws light on the difference between the language of metrical composition and that of prose. अच्छा अगर आपको याद हो तो वर्ड्स वर्थ ने कहा था कि ही ही बिलीव्स दैट देर इज नो डिफरेंस असेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री एंड दैट ऑफ द प्रोज ही डज नॉट बिलीव दैट दिस इज डिफरेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर एज वेल ही सेज द चॉइस ऑफ वर्ड्स फॉर प्रोज इज इक्वल टू द चॉइस ऑफ वर्ड इज almost is the similar to the choice of word in uh, words in poetry theek hai na so he says he uh, he is of the opinion that wordsworth's views about language are impractical whatever wordsworth has to say about language is impractical uh, because he says ke dekho uh, you have to uh, choose words when you're doing something to aapko us action ke hisab se jaisa aap kisi se baat bhi kar rahe hote hain na jab jab aapne apne jo addressee hota hai uske hisab se aap apni language ki tone change karte hain aap apne word choice bhi change karte hain so if you're focusing on the fact ke 
uh, the thing that you're addressing, the person that you're addressing is a person whom you are, you know, uh, at a formal term, then you're going to talk to him in a formal tone. So, this is the poetry or prose, which is the subject matter, it depends on your language. He says, the power of making the selection implies the previous possession of the language selected. Achha. अब जब आप कोई सिलेक्शन करते हैं लैंग्वेज की तो इसका मतलब है कि आपने पहले भी तो कोई सिलेक्शन की थी ना क्योंकि आप सिलेक्शन किससे करते हैं सिलेक्शन आप उस स्टोर से करते हैं जो आपके पास ऑलरेडी पड़ा होता है वो स्टोर कहां से आता है वो स्टोर वो होता है जो आपने ऑलरेडी सिलेक्ट किया होता है तो सिलेक्शन का प्रोसेस तो है चाहे वो उस केस में था कि आपने पहले से सिलेक्शन करके एक स्टोर बनाया था अपना एक एक ذخیرہ جمع کیا تھا الفاظ کا یا تو اس میں سے سلیکشن کریں گے اپ اگر اس وقت سلیکشن اف ورڈ واز گڈ انف فار یو دین وائی ناٹ ایٹ ناؤ ایٹ دس اسٹیج وین یو وانٹ ٹو سلیکٹ ورڈز فار پروز اینڈ پوئٹری سیپ the reproduction of words only but in order but uh, but order in which they are used theek hai ab aapne khali ye nahi ki aapne selection ki balki aapne reproduce bhi kiya aur unko khaas order mein reproduce kiya there has to be a certain order of sent of words in a sentences you have to focus on that prose ke liye khaas order follow hota hai poetry ke liye khaas order of words follow hota hai poetry mein sara charm jo hai us order of words se aata hai theek hai aur prose ki sari sense us order of words se banti hai if there is no sense in the order of the word there is going to be no sense in the prose or the poetry this order is defective in the case of the uneducated person he says ki aap kehte hain ji aapne rustic logon ki zuban choose karni hai to bhai mere rustic logon ki zuban mein to ye order jo hai jisko subject verb order kehte hain english mein at least ki pehle subject hai phir verb hai phir object hota hai wohi nahi theek hota uska to structure hi sahi nahi hota ye jo hote hai na jab aap papers check karte hain agar aapne kabhi kiye ho ya aap khud likhte bhi hain to aap kya karte hain aap urdu se english mein translate karte hain aur phir usko likhte hain तो उसमें आपका जो उर्दू का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है वो आप इंग्लिश में उसी तरह ट्रांसलेट कर देते हैं इसीलिए आपके टीचर्स अक्सर आपको कहते हैं कि आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है तो दिस इज व्हाट कॉलेज इज इम्प्लाइंग है दैट पीपल हुम यू आर फोकसिंग ऑन हुज लैंग्वेज यूर कॉलिंग द रियल लैंग्वेज दे आर द पीपल हुज सेंटेंस स्ट्रक्चर इज नॉट करेक्ट दे नॉट स्पीकिंग एग्जैक्ट लैंग्वेज करेक्ट लैंग्वेज ग्रामेटिकल लैंग्वेज because he lacks the perspectiveness of mind which enables one to foresee the whole of what one is to convey you have to keep that in mind that aristotle said that you have to have this whole perspective of things that you have to have this whole thing in front of you uh, you can, you should have the ability to see your drama enacted before it is enacted so he says that for a poet or for a person whenever he is doing some discourse whenever he is uttering something he should have the ability to analyze he should have the ability to foresee what he is saying if he is uh, writing a piece of prose or if he is writing a poetry a, a, a poem for that matter, he should know what he wanted to say uska idea form hona chahiye sketch hona chahiye jab tak wo usko force hi nahi kar sakega he would not be able to produce a good sentence theek hai jab usko pata hoga ki wo kya kehna chahta hai to us reference se apne sentences ko construct karega to college ka point to ye hai ki agar aap rustic logon pe focus karte hain unki languages pe focus karte hain to aap to kabhi bhi us tarah us tarah un logon ki to zuban hi utni पॉलिश्ड और इतनी फिनिश्ड नहीं होती कि आप उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो एक अच्छी जबान में एक अच्छा सेंटेंस बना के आपको दे सकते हैं so college illustrates from words with poems how common words are used but not in the order in which the rustic would use them maine aapko bataya tha ki coleridge is the kind of a person who is um, a descriptive critic lekin uski descriptive criticism is for the sake of illustration usne words with ki examples ko quote kiya hai uski poems ko quote kiya hai unka analysis kiya hai unki critical appreciation ki hai but uska purpose words with ki galtiyan nikalna nahi hai balki he is a theoretical critic he is trying to prove a theory here he is saying ki aap kehte hain rustic फोकस करें रस्ते का तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं होता आपने वो वर्ड्स यूज किए हैं वो कॉमन वर्ड्स यूज किए हैं जो रस्टिक्स यूज करते हैं लेकिन आपने तो उनको बड़े प्रॉपर सीक्वेंस में यूज किया है तो अगर आपका क्लेम ये था कि आप रस्टिक्स की जबान बोल रहे हैं तो फिर आपको जबान भी वही इस्तेमाल करनी चाहिए थी ही सेज इट वर्ड्स विथ इज सम हाउ कॉन्ट्रोडिक्ट्री इन हिज आइडियाज एन हिज थेरीज ही सेज वन थिंग बट हीज प्रैक्टिसिंग द अदर college elaborates words with sentences there is neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition please ye yaad rakhiye ye humne jo words with padha tha to we discussed that there is a thing known as usko poetry nahi keh raha wo usko metrical composition keh raha hai keh raha hai there is a essential difference between words with keh raha hai coleridge nahi keh raha he points out coleridge points out that language of prose differs in itself according to the 
purpose for which it is used. The prose of argumentative work differs from the language of conversation. I have given you an example that the tone of our conversation and the content of the language and the word choice differs from the language of conversation. In this way, जो आपकी लैंग्वेज है जैसे आपने एक लेटर लिखना है अब जो लेटर टू द एडिटर की लैंग्वेज है इट वुड बी डिफरेंट देन द लेटर टू अ फ्रेंड और योर गर्ल फ्रेंड फॉर दैट मैटर और योर बॉय फ्रेंड और वेवर लेटर यू राइटिंग टू योर फादर वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लेटर दैट यू राइटिंग टू योर गर्ल फ्रेंड लैंग्वेज में फर्क आएगा ना तो जब आप प्रोज की डिफरेंट पीसेस के लिए लैंग्वेज चूज करते हैं अलग अलग किस्म की तो फिर आपने उसके लिए भी तो लैंग्वेज में फर्क लाना है ना तो जब प्रोज और पोइट्री दो अलग अलग चीजें हैं दोनों का पर्पज भी अगर अलग अलग है तो उसकी लैंग्वेज में भी ऑटोमेटिकली फर्क in Italy and Greece, they have not set aside a separate body of words for poetry, but the same words and phrases are put under new grabs or by declining and conjugating them in a particular way. What he's trying to tell you here is that there are certain inflections added to the words and the certain inflections removed from the words. एक ही वर्ड बॉडी है, एक ही सिलेक्टेड एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जो पोइट्री के लिए भी यूज़ होते हैं, प्रोस के लिए भी यूज़ होते हैं। But the the language is inflectional. The language has the ability कि उसमें कुछ वर्ड्स ऐड किए जा सकते हैं एंड पे और कुछ वर्ड्स उसके आगे से हटाए भी जा सकते हैं, कॉन्जुगेट भी किए जा सकते हैं, रिमूव भी किए जा सकते हैं। Inflections आई एस लगाते हैं आई एन जी लगाते हैं देर इन्फ्लेक्शन अच्छा कॉलेज कंसिडर द एग्जैक्ट सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड एसेंशियल डिफरेंस एज यूज बाई वर्ड्स वेद द वर्ड एसेंस कैन मीन one of the two things. The inmost principle of a thing which particularizes it, the point of difference or distinction between two modifications of the same subject. Wordsworth has used the word in the later sense. It may be that in some cases what is beautifully expressed as a meter may stand equally beautiful when stated in prose in the same words, but generally it is not so. Wordsworth says that there is no difference between both. Prose and poetry in language there is no difference. अच्छा कॉलेज कहते हैं कि दिस इज नॉट नेसेसरी ठीक है इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट व्हाट यू राइट इन प्रोज कैन बी इक्वली ब्यूटीफुल देन व्हाट यू राइट इन पोइट्री बट इट डज नॉट हैपन सो जनरली दिस इज अ थिंग नोन एज एसेंस ऑफ वर्ड्स ठीक है वो जो एसेंस है कैन मीन वन ऑफ द फॉलोइंग टू थिंग्स The inmost principle of a thing which particularizes it, something that makes the word particular to a particular situation, a particular adjective, a particular adverb, a particular noun, a verb, whatever. ठीक है एक चीज़ है जो उसके essence है उस word का जो उससे आप कहते हैं जो उसका nature है और एक चीज़ है the point of difference or distinction between two modifications of the same subject. एक ही चीज़ है ठीक है लेकिन उसकी दो different forms हैं उसके दो different shades हैं उसके दो different tones हैं ठीक है जैसे red color होता है red color के लिए आप use करते हैं crimson भी यूज़ करते हैं, टार्टन भी यूज़ करते हैं, स्कार्लेट भी यूज़ करते हैं, तो रेड ही, लेकिन उसकी दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उसकी दो डिफरेंट वर्ड्स हैं उसके लिए। ये क्यों यूज़ करते हैं? Because you know कि जब आप वर्ड्स की डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, तो बेसिकली आप एक बहुत ही अच्छा इमेज कन्वे वो या तो इसलिए यूज़ होता है कि वो आपको असल नचोर बता देते चीज़ का या आप ये समझ सकते हैं कि वो उस चीज़ की डिस्टिंक्शन, the final line between the two things वो उसको डिफाइन करता है। तो when when the word, the essence of word is so important that it's either either conveying the essence or it is either telling you the distinction between two kinds of things, then the according to words, according to Coleridge, you can't say that the language of prose is essentially the same as that of essentially the same as that of the poetry. Essentially भी उसका इतराज है। वो कहता है कि हो सकती है, similar language use हो सकती है, similar words use हो सकते हैं, similar subjects use हो सकते हैं। But you can't claim that this is essentially so, that it it is has to be so, and you can't claim that this is going to sound as good as it sounds in poetry. There can be a difference because poetry automatically has more charm than prose has. So Coleridge reflects on the origin and effect of meter. He contends that in both cases for the unfitness of each, for the place of other frequently and ought to exist. He says uh, he's going to discuss what meter is and how it was originated, what is the purpose of it. He says that in both cases for the unfitness of each, 
language of prose and that of poetry for the place of other frequently and ought to exist. He says that both of them are unfit generally in each other places. It is the purpose of meter here. कि इस meter की वजह से एक ही ज़बान जो है जो एक poetry की language है वो prose में fit नहीं हो सकती है ठीक है they ought to exist separately. He advances five points to explain this. First क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आपको बेसिकली समझा रहे हैं कि मीटर की अफेक्ट क्या होता है पोइट्री पे वाई इज इट नेसेसरी टू हैव मीटर वर्ड्स वर्थ का भी यही क्लेम था कि मीटर बहुत ज्यादा जरूरी है वर्ड्स वर्थ ने ये कहा था ना कि मीटर इसलिए जरूरी है क्योंकि वो एक्साइटमेंट को कंटेन करता है इट एड्स चार्म इट एड्स मोर प्लेजर टू इट ही हैज अदर पॉइंट ही हैज फाइव पॉइंट विच आर टेलिंग यू वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू हैव मीटर इन योर पॉइंट्स एंड वाई डज इट यू नो इट इज द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री सो ही says the origin of meter to the uh, he ascribes the origin of meter to the spontaneous effort of the mind to hold in check the working of passion and to control emotion theek hai acha aapko jo if you if you remember or if you have uh, been in contact with old songs there is this song uh, quite old i don't remember the movie but it was वो उसमें ही यूज टू स्क्रीम एट द एंड ऑफ द सॉन्ग या हू उन चूची वाज में कहते हैं जैसे का बॉयज कहते हैं ये पी ये पी या कहते हैं दिस इज दिस इज अ दिस इज एन ओवरफ्लो फीलिंग्स ठीक है ना यू वांट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स ठीक आपने किस तरह एक्सप्रेस के चीखे मार के आवाजें जोर जोर से गा के ये जैसे आप देखते हो फुटबॉल के मैच में या इवन uh, जो अब आजकल टीवी पे ये बहुत ज्यादा फैशन हो गया आप किसी को स्टेज पे बुलाते हैं तालियां बजाते हैं साथ करते हैं सो दिस इज एन एक्सप्रेशन वो फीलिंग्स है एक्साइटमेंट है उसकी ये ओवरफ्लो हो रहा है ठीक है ये जब मीटर आ जाता है तो ये एक्साइटमेंट को ना कंटेन कर देता है दिस इज द पर्पज ऑफ मीटर द ठीक है मीटर इज ओनली एग्जिस्टिंग देर टू कंटेन योर फीलिंग्स एंड एक्साइटमेंट एक आपको उतनी ही एक्साइटमेंट है उतना ही प्लेजर है आप उतना ही एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं उस चीज को लेकिन जब मीटर आ जाएगा तो आप कुछ लफ्स को बनाना पड़ेगा आपको कोई थोड़ी सी सेंस बननी होगी आपकी बात की कोई चार लफ्ज इकट्ठे एक प्रॉपर ऑर्डर में सीक्वेंस में आपको लिखने पड़ेंगे but because meter blends delight and emotion into one it is as good as being the natural language or emotion though strictly speaking it is artificial theek hai acha natural language aur emotional ke equal hai ye ye utna hi acha hai utna hi zaruri hai utna hi pleasurable hai jitni natural language and natural emotion hai jo aapko natural language maza degi ye jo natural emotions aapke andar feelings create karenge meter bhi usi kaam aayega लेकिन ये आर्टिफिशियल है दिस इज समथिंग दैट यू आर यूजिंग आर्टिफिशियली दिस इज समथिंग दैट यू गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट योर पोइट्री इन टू योर फीलिंग्स इन टू सेकेंडली एज फार एज मीटर एक्ट इन एंड फॉर इट सेल्फ इट टेंड्स टू इंक्रीज द विवासिटी एंड सस्पेक्टेबिलिटी बोथ ऑफ द जनरल फीलिंग्स एंड ऑफ द अटेंशन अच्छा वो ना सिर्फ आपकी फीलिंग्स की विवेसिटी उसकी इंटेंसिटी उसकी उसकी खूबसूरती उसकी शार्पनेस को इंक्रीज करता है उनको बहुत विविड कर देता है उसकी ससेप्टेबिलिटी भी बढ़ा देता है वो ज्यादा जेनुअन लगती हैं आपको वो आपकी अटेंशन को भी ज्यादा ग्रैब करता है वो आपकी अटेंशन को अपनी तरफ खेचता है बिकॉज ऑफ मीटर यू मोर यू मोर अट्रैक्ट टू इट यू नो समाइम्स वट हैपन्स दैट वेन आई वॉज यंग आई यूज टू रिसाइड फैज आउट लाउड और आई यूज टू रिसाइड द स्कीट्स I didn't understand him. Okay, uh, not even faz. Even it's in Urdu, but उसमें बड़े मुश्किल words हैं जैसे शिकवाये जवाब है शिकवाये बाल का. You read it out loud. You want to read it out loud because of meter. उसकी उसकी एक वजन है एक काफिया रदीफ का मजा है. ऊंची आवाज में जब आप उस poetry को recite करते हैं तो आपकी attention focus होती है उसके ऊपर. You 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 get involved into it. और जब आपको समझ आना शुरू हो जाती है तो फिर आपके अंदर उसकी विविडनेस भी यानी कि वो आपके अंदर उसका मतलब ज्यादा शार्प हो जाता है मीटर जो है वो कुछ वर्ड्स का मतलब को ज्यादा इन्हांस कर देता है आपके अंदर दस मीटर वर्थ इन इट सेल्फ ग्रेटर गिव्स ग्रेटर विवेसिटी टू द मेन पोइटिक आइडिया एंड दस रिजेंबल यस बिफोर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग मीटर हैड एन एडिशनल क्लेम namely as its association to memory but an additional frame namely its association to memory but now fitness of the idea must govern the diction 
the poet writes in meter because he thinks that a language different from that of prose would be appropriate for the subject. Achha, yahan pe do teen baatein aa jati hain. Dekhen. Pehle to usne kaha ki printing se pehle to meter ki importance bahut zyada thi. Because aapko printing mein to aap hote na commas use kar liye, colons use kar liye, punctuations dal di. Unki wajah se aapki cheeze jo hain bahut zyada aapke liye clear ho jati hain. Cheeze chhap rahi hain, bar bar chhapti hain. Printing presses hain, aapke computers hain. These they have made things very easy. लेकिन पुराने जमाने में जो सेंस है कि पोइम को एक खास उस सीक्वेंस में होना चाहिए वो आपको मीटर के जरिए मिलती थी बिफोर और इसके अलावा आपके लिए याद करना भी चीजें आसान होती थी ठीक है आप यानी कि चीजों को कैसे याद करते थे अब हर बंदे के पास तो रिटर्न बुक्स नहीं होती थी क्योंकि बुक्स तो हाथों से लिखी जाती थी दे वर वेरी एक्सपेंसिव अब तो जैसे इतनी वो आ गई ना जैसे कहते हैं लाइक सुनामी ऑफ बुक्स बिकॉज सो मेनी पेपर बैग्स और पायरेटेड एडिशन इन एवरी बट एट दैट टाइम पीपल यूज टू राइट विद हैंड सो बुक्स वर नॉट इजिली अवेलेबल पीपल यूज टू लर्न थिंग्स अब ये जो ओरल ट्रेडिशन है इसी से हमारे तक चीजें पहुंची हैं जितने पुराने पोइट्स हैं इनकी चीजें हमारे तक जनरली या एक दूसरे तक जनरली और ट्रेडिशन से पहुंची थी तो मीटर हेल्प अलॉट मीटर हेल्प दम कमिट थिंग्स टू मेमोरी बिकॉज मीट जो राइम स्कीम होती है ना उससे चीजें जल्दी याद होती है इसीलिए बच्चों को जब छोटे होते चीजें याद कराई जाती हैं जैसे एबीसी याद कराते हैं या वन टू थ्री याद कराते हैं अब तो इवन अलिफ पे भी जब याद कराते हैं तो आप राइम स्कीम में याद कराते हैं गाने की फॉर्म में याद करते हैं तो खास मीटर होता है एंड मीटर हेल्प यू टू कमिट थिंग्स टू योर मेमोरी But now fitness of the idea must govern the diction. यहाँ पे वो criticise करता है words वर्ड को उससे कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि fitness of idea is more important and diction is not important. Nowadays this is the state. The poet writes in meter because he thinks that a language different from that of prose would be appropriate for the subject. Now you write in uh, a meter because you want to uh, be different from prose and because you think that the subject matter that you have chosen requires meter for it. It requires rhyme scheme for it. It requires the stress, unstress of the syllables in order to convey the meaning that you want to convey. Number three, meter is the proper form of poetry. एंड पोइट्री इज इम्परफेक्ट एंड डिफेक्टिव विदाउट मीटर यहाँ पर तो उसने ज्यादा बातें ही नहीं की आपसे उसने आपको साफ सा बता दिया इट्स द प्रॉपर फॉर्म ऑफ पोइट्री दिस इज हाउ पोइट्री इज रिटन सो इफ देर इज नो मीटर प्लीज डोंट कॉल इट पोइट्री एटलीस्ट डोंट कॉल इट म्यूट्रिकल कॉम्पोजिशन पोइट्री इज इम्परफेक्ट एंड डिफेक्टिव विदाउट मीटर आज तक पोइट्री जो है वो इसी तरह लिखी गई है मीटर्स के फॉर्म में लिखी गई है अगर आप मीटर के फॉर्म में नहीं लिख रहे तो पोइट्री आपकी डिफेक्टिव है इट्स नॉट पोइट्री एट ऑल फोर्थली Human beings instinctively seek unity by harmonious adjustment, and meter is helpful in this respect. You need order somehow. You need to classify things. All human beings do generally. They need to understand things in categories. Meter helps you there. It helps you to categorize words. It helps you to categorize to tell you that a sentence is iambic pentameter. Okay, this may punch or are him. स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस सिलेबल्स आ रहे हैं इसमें इतने स्ट्रेस सिलेबल्स होंगे इतने अनस्ट्रेस लेबल होंगे तो ये चीजें जो मीटर है ये आपको हेल्प करता है इट एड्रेस टू योर इंटरनल नीड ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ ग्रुपिंग एंड कैटलॉगिंग थिंग्स लास्टली एंड द फिफ्थ पॉइंट विच ही मेक्स वेन ही सेज दैट मीटर इज वेरी इफेक्टिव इट इज नीडेड ही सेज and he appeals to the practice of the best poets ye uska sabse valid point mera khayal hai ye jo usne ye uske khayal mein final word hai uh, the practice of the best poets of all countries and in all ages as authorizing the opinion that in every import of the world is essential there may be is and ought to be an essential difference between the language of prose and metrical composition wo keh raha hai ki aaj tak jitne bhi poets guzre जितने भी मुल्कों के थे जिस भी एज में थे चाहे वो रोमांटिक थी ऑगस्टन थी विक्टोरियन थी एंग्लो सेक्सन थी मिडिल एजेस थे टूडर एज थी स्टूअर्ट सेंचुरी थी कैरोलाइन थी जो भी थी जिस तरह की भी एज थी जिस तरह की भी पोइट्स थी चाहे वो मैट्रोफिजिकल थे जो भी थे उन सब ने मीटर यूज किया है ठीक है they knew they could have decided for once and for all ke uh, no i don't think meter is important i don't think there's a difference between the language of prose and poetry if they didn't think it was important if they don't think that uh, they are the one the same thing who are we to question them maybe they were right with this he rests his case 
अच्छा जी फिर आते हैं जी वर्स की थेरी ऑफ इमेजिनेशन आई फाइंड इट वेरी कंफ्यूजिंग एंड वेरी डिफिकल्ट सो लेट्स गो वेरी वेरी स्लोली एंड ट्राई टू डिस्कस एंड कॉम्प्रीहेंड इट ओके कोल्डेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरी क्रिटिसिजम इज इज थेरी ऑफ इमेजिनेशन ठीक है जी दिस इज समथिंग न्यू दैट ही गेव वर्स ने कहा कि इमेजिनेशन इज द एसेंस ऑफ पोएट्री बट ही डिडेंट यू नो डिलिबरेट ऑन इट ही वॉज द मोस्ट एप्ट इंटरप्रेटर ऑफ रोमांटिक पोएट्री इन विच इमेजिनेशन प्लेज द सुप्रीम पार्ट ठीक है ही वॉज द मोस्ट एप्ट इंटरप्रेटर ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट यू नो कॉम्पिटेंट एनालिटिकल माइंड ऑफ रोमांटिक पोएट्री इन विच इमेजिनेशन प्ले द सुप्रीम पार्ट अच्छा रोमांटिसम स्टार्ट ही उसने किया था वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी वो रोमांटिक फ्रेम ऑफ माइंड से करता था और रोमांटिक पोइट्री की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज इमेजिनेशन है जैसे वर्ड्स बते जिसने ये स्टार्ट की पहले पोइम्स लिखी उसने आपको बताया था कि इमेजिनेशन इज द एसेंस ऑफ रोमांटिक पोइट्री इन बायोग्राफिया लिटरी एरिया ही टेल्स दस डेट ही फेल्ट बट लिटल सिंपथी फॉर द राइटिंग ऑफ पोप एंड हिज फॉलोअर्स एलेक्जेंडर पोप की बात हो रही है और बाकी जो लोग उसके जमाने में लिखते थे ही सेज दैट आई डोंट फील एनी थिंग फॉर दैम आई डोंट फील गुड अबाउट रीडिंग दैम आई डोंट फील सिंपथैटिक टू वर्स दैम मेरे को हर बेचारे इनको पता नहीं था बिकॉज यू नो अगस्टन्स दे यूज टू कॉल दम सेल्व देर एज द एज ऑफ रीजनिंग एंड कॉलेज इज बींग वेरी वेरी आउट स्पोकन अबाउट दैम ही सेज दैट आई डोंट फील सिंपथैटिक फॉर दैम He was dissatisfied with the artifice of the new classical school. He didn't like the way they write. He believed it, believed the diction to be artificial. He believed the subject matter to be artificial. He believed the treatment of the subject matter to be artificial. He believed the theories applied, the philosophy applied, with the philosophy behind the entire creative process. He believes it all to be artificial. And with the quest for mere novelty and the desire of exciting wonderment, he believes that this has been created only and only to, uh, you know, have this. desire of doing something new that has not been done before you know this is a very important factor in creative process people do something jaise humne samuel johnson ne padha tha when he was criticizing the metaphysical poets he said that uh, you can only the only thing they can be given credit of is that they have done something that was not done before and that was the purpose of metaphysical poets ab yahi coler jo hai inke bare mein keh raha hai augustans ke bare mein ki they did this artificial job of writing poetry only for the sake of doing some Something novel, something new, and for the excitement, desire of exciting wonderment that they have been able to create something so great, and they used to be, you know, all in, um, you know, all inspired by their own creative process. He liked the poems of Bowell and Cowper, the pers the pre precursors of the Romantic moment in English poetry. ये बड़े छोटे-छोटे से poets हैं दो, पर इनको कहा जाता है कि they are basically कह सकते हैं आपके onset यहाँ से हुए हैं Romantic poetry का, who combine natural thoughts with the natural diction the first to who reconciled the heart with the head augustans ko age of reasoning kaha jata hai jabki romantics jo the in the augustan age the the mind ruled the literature whereas in the romantics uh, the heart ruled the literature, uh, literature. um in do poets ke bare mein uh, coleridge kehta hai ki they were the first to to combine the two the heart and the mind The phrase "the union of heart and head" strikes the keynote of Coleridge's theory of imagination. That's the basis. That's the keynote. That's the principle of his theory of imagination. He believes that without this, there can be no essential poetry. That there has to be this combination of heart and mind, heart or head. आप कह लें चलें. बिकॉज आपको पता है ना जब हमने वर्ड्स विथ क्रिएटिव प्रोसेस डिस्कस किया था तो उसमें भी ये था कि लास्ट स्टेज पे जब वो दिस पावरफुल फीलिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द कोर ऑफ द हार्ट व्हेन दैट एग्जिस्ट तो उसके बाद अगला जो स्टेप है वो दिमाग का है देर हैज टू बी द स्टेबिलिटी ऑफ माइंड प्रेजेंट जिसकी वजह से वो पोइट्री का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होगा वो जो स्टेबिलिटी ऑफ माइंड है स्टेट ऑफ ट्रैंक्विलिटी है जो डिटैचनेस वो माइंड लेके आएगा इमोशंस और आइडियाज के दरमियान दैट इज गोइंग टू बी द बेस ऑफ पोइट्री तो इसी तरह ये कहते हैं कि विदाउट दिस वेरी थिंग दिट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ट एंड हेड विदाउट दिस कॉम्बिनेशन और यूनियन ऑफ हार्ट एंड हेड दे कैन बी नो पोइट्री his remark that not the poem which we have read but that to which we return with the greatest pleasure possessed a genuine power and claims the name of essential poetry and reminds us of longinus longinus i have told you before that he is a critical roman critic and he believes in sublimity aur ye bhi yahi keh raha hai ki poetry wo hai jo aapne wo nahi hai jisko aapne padha ek dafa 
آپ کو اچھی لگی بلکہ پویٹری وہ ہے جس کی طرف آپ دوبارہ جائیں گے you've read it once and you want to read it again you want to read it again you read it again and you enjoy it once again you keep coming back to it it keeps on giving you pleasure it keeps on opening new um, worlds of meanings for you that is poetry it has the genuine powers and the claims name the of essential poetry and it reminds us of longinus it has the power and this is what essential poetry is this is what original poetry is this is what what you call poetry how would you define poetry Olrich finds that it was the continuous undercurrent of feeling which evoked his genuine admiration in it and the lack of it which disguised him with those who sacrificed the heart to the head or both heart and head to paint and drapery acha who kehta hai ki there is was this um, words with ki poetry mein why is he attracted to it because there's this there's uh, the constant continuous undercurrent uske uh, background mein ya uske periphery mein somehow there was this aura of feeling always which evoked his genuine admiration in it that's why i was attracted to it. that was i i was uh, admired uh, that was that is why i was admiring words with and the lack of it which disguised him disgusted him i'm sorry it was disgusted longinus with those who sacrifice the heart to the head or both heart and head to the patent drapery he says ki i am disgusted with those who either uh, let go of their heart or they compromised on the head or they compromised both heart and head just to favor paint and drapery diction language jo look apparently jo lukani hai us pe jo focus kar rahe i feel sorry for them before meeting wordsworth Coleridge had already formed these ideas during the first years of the friendship in one dramatic moment there was awakened in him a conviction which determined his critical attitude suddenly he realizes that there is something in him this this what then kept certain awakening in him happened he realized something and that is the basis of his critical attitude commenting on words of writing in biographia literaria uh, he writes chapter 4 that is the excellence which in all wordsworth writings is more or less predominant and which constitutes the character of his less predominant and which constitutes the character of his mind he no sooner left than he sought to understand he said that i uh, understood i i read wordsworth's writing and there is more or less predominant present what are the dominant thing un characters which constitute the character of his least pre, less predominant and which constitute the character of his mind whatever he has created there was this feeling there was this excellence in wordsworth's work and i wanted to, the moment i knew him i wanted to understand that excellence what was causing that excellence so that that was the point that was the turning point for me that was the point of decision for me i decided that i want to understand what is causing this excellence repeated meditations i thought about it again and again and again i kept on thinking about it because this was something that i've identified i wanted to think about it now repeated meditations led me first to suspect that fancy and imagination were two distinct and widely different faculties instead of being according to the general belief either two names with one meaning or at furthest the lower and the higher degree of one and the same power acha ji jab usne bahut zyada meditation ki aur usne bahut zyada socha to usko pata chala ki imagination aur fancy ek cheez nahi hai they two different kinds of things imagination ki in itself aage do branches hai اس کے خیال میں امیجنیشن اور فینسی جنرل بلیف کے مطابق ایک چیز نہیں ہے بلکہ ٹو ٹو ڈفرینٹ تھنگس دے آر ناٹ ایون دس ٹو ڈگریز آف دا سیم تھنگ دے کمپلیٹلی اینڈ انٹائرلی ٹو ڈسٹنگوشڈ فیکلٹیز امیجنیشن کیا ہے اب امیجنیشن کالج ریڈ دا فالٹی ایلڈر پوئس اینڈ ہز کنٹیمپریز اینڈ فاؤنڈ دیم لائف لیس اینڈ برین لیس آف بوتھ جتنے پوئٹس ان سے پہلے گزرے تھے ان کو پڑھا اس نے کہا کہ آئی فاؤنڈ دیم ایکسٹریملی بورنگ آئی فاؤنڈ دیم لائف لیس اینڈ آئی فائنڈ دیم برین لیس ٹھیک ہے وائی بیکاز دے لیک دا امیجنیشن یہ اس کا پوائنٹ ہے جس کی طرف وہ آ رہا ہے اور ان کی ان کی اس 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 کیریکٹرسٹک بورنگ ایٹماسفیئر بیرنگ بورنگ اور کی وجہ کیا تھی بیکاز دے ور دے لیک دا امیجنیشن ہی کو ناٹ ڈسکرن ان دیم دیٹ کانٹینیوس انڈر کرنٹ آف ڈیپ فیلنگ وہ ان کی پوئٹری میں ان کی کریشنز میں اس فیلنگ کو محسوس نہیں کر سکا اس کو ڈسکرن نہیں کر سکا اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکا اس کو الگ نہیں کر سکا باقی پروسیس سے یا اس کو نظر یعنی کہ وہ اس کو نظر نہیں آئی کہ اس سارے پروسیس کے پیچھے اس کریٹو پروسیس کے پیچھے کوئی ڈسکرننگ فیلنگ تھی 
which the greater poets had evoked jo sabse bade poets the jaise milton tha ya homer tha ya virgil tha according to coleridge in un logon ki poetry mein in spite of the fact that it was based on diction and there was some meter there and there was some drapery and paint as well but even then you could feel that there was an undercurrent of feeling they had something to say they were not saying something just for the sake of saying it but they had something to say so he says ke maine in augustans ko jab padha to they were completely lacking in this um, feeling element at least then as he himself tells a poem recited by wordsworth brought home to him in a flash what he had been seeking to realize he says ke i was sitting with wordsworth and he recited a poem to me and while he was reciting the poem suddenly something came to me and surely it was by some faculty of the soul that things could be so represented as to be thus both felt and understood he said that i was so shocked shocked a uh, negative sense mein nahi jaise ko ek positive sense mein is word ko le ke there was jo hote na ki aapko bahut sudden realization hoti hai aapka mun khula khula reh jata hai ya aapko yakdam there is a light bulb jo cartoons mein dikhate light bulb on ho jata hai sir pe usse ek light bulb se on ho gaya and he realized ki there has to be something in a human being there has to be something you're born with which would make you see things as this man has seen which would make you observe things in this way and understand them and then reproduce them so he understand ki ek cheez hai koi aisi faculty hai koi aisi cheez hai jiske sath aap paida hue hain in biographia literary he he defines imagination as a faculty that dissolves diffuses dissipates in order to recreate imagination koi concrete cheez nahi hai it's a uh, what you call it's a it's a fluid thing theek hai it's a fluid thing it can dissolve it can dissolve in whatever you're trying to create and give it something new give it a new color it can diffuse wo aapki cheez ke andar pura pura shamil ho ke uske usko ek naya color ek naya aura ek nayi shape de sakti hai it can dissipate wo chhot chhote particles mein bikhar ke aapki sari cheez ko bahut zyada phaila bhi sakti hai in order to recreate or where this process is rendered impossible yet still at all events it struggles to idealize or unify इमेजिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर तरह से काम करेगी इट्स नॉट कि आप उसको कन्फाइन कर देंगे इट इज़ देयर टू यू नो डिजोल्व ओनली और इट इज़ देयर टू डिफ्यूज ओनली इट्स गोइंग टू बी इट्स गोइंग टू टेक एनी फॉर्म इट्स गोइंग टू टेक एनी इट्स गोइंग टू डू एनी थिंग एट ऑल एंड इट्स गोइंग टू डू दैट थिंग एंड द पर्पज ऑफ डूइंग दैट समथिंग इज टू आइडियलाइज और टू यूनिफाई जो आइडियाज हैं आपके जो आपकी फिलासफी है जो आपकी क्रिएटिव प्रोसेस है आपकी बाकी फैकल्टीज हैं Uh, आपको अगर याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि कोल्डेज का ख्याल था कि पोइट वो शख्स होता है हु हैज हिज सोल इन कम्प्लीट कंट्रोल हुज इंटायर सोल इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ पोइट्री वेन हिज वेन हिज सोल इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ पोइट्री ऑल हिज फैकल्टीज आर इन्वॉल्व एज वेल और उसकी फैकल्टीज इन्वॉल्व होती हैं और उसका प्रोसेस uh, उसकी जो सारी फैकल्टीज एक दूसरे की सबॉर्डिनेट होती हैं दे वर्क इन यू नो सब्जुगेशन टू ईच अदर और ये चीज़ कौन डिसाइड करती है इन सब चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है उन सबको एक यथा यूनिफाई कौन करता है उनको आइडियलाइज स्टेट में कौन क्या आता है इमेजिनेशन वी कैन समराइज कोलरिज आइडिया ऑफ द इमेजिनेशन इन दीज वर्ड्स फॉर दिस एक्सपीरियंस इज कोलरिज अंडरस्टर्ड इट वॉज मोर देन मेयर फीलिंग्स इमोशंस और पैशंस इमेजिनेशन इज अट मोर देन योर फीलिंग्स और योर इमोशंस और योर पैशंस ना वो आपके जज्बात हैं ना आपके एहसास हैं और ना वो आपकी पैशंस हैं इट इज यूनिक क्वालिटी इट्स यूनिक क्वालिटी ले इन द फैक्ट दैट इट गेव सेटिसफैक्शन ऑल्सो टू द रीजन अब इसकी जो सबसे मज़े की बात है वो ये है कि ये ना सिर्फ आपके जज्बात से डील कर रही है इट्स नॉट ओनली डीलिंग विद इमोशनल साइड ऑफ योर पर्सनालिटी बट इट्स आल्सो डीलिंग विद द लॉजिकल साइड ऑफ योर पर्सनालिटी इट्स गोइंग टू एड्रेस योर रीजन एज वेल ये नहीं है कि इट्स गोइंग टू बी समथिंग दैट इज कम्प्लीटली इ लॉजिकल इट्स गोइंग टू मेक इट लॉजिकल इट्स गोइंग टू मेक यू पोच लॉजिकल एज वेल इट इज अ यूनियन ऑफ ऑपोजिट वाई बिकॉज इट इज इट इज यूनाइटिंग योर इमोशंस विद योर रीजन रीजन और इमोशन जनरली दो ऑपोजिट चीजें हैं जनरली इमोशन रीजन से गवर्न नहीं होते और जो रीजन है वो इमोशन से गवर्न नहीं हो रहे लेकिन यही तो कमाल है इमेजिनेशन का इट इज गोइंग टू मेक द टू ऑपोजिट कम टूगेदर इट ब्रिज इज द अनब्रिजेबल बाय द इंटेलेक्ट बिटवीन परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स गोइंग टू मेक दिस ब्रिज बिटवीन योर ऑब्जर्वेशन 
and your understanding what you perceive and what you understand the power which the poet has exercised in thus revealing the beautiful it would be the power of the poet which he will exercise jiske zariye wo reveal karega the beautiful this is the power which a poet has which would enable him to reveal the beauty of a picture this is the faculty that the poet has this is the ability imagination is uski uska power uska tool hai jiske zariye wo beauty ko enhance karega ye represent karega imagination is a unifying creative faculty imagination ko aapne lena hai ki it's a faculty it's a creative faculty it is something that is present within you which is going to help you to put things together to make something beautiful it is something that is bridging the gap between two things uh, it is something that is bridging the gap between head and heart it is something that is bridging the gap between uh, your logic and your emotions it is something that is bridging the gap between perception and understanding it is the power within the poet that helps the poet to create something beautiful it is that unifying creative faculty bringing things together and the cause of the creation ye iski ability hai imagination ki it is a unifying force it is a creative force as well within you power within you and this beautiful and beauty making power it's beautiful and a beauty making power called it coined a word as in plastic and called imagination the sm plastic power which literally means the unifying power ab ye unifying power kyun hai i hope you understand i have already told you it is the unifying power unifying power because it brings together two opposites perception or understanding ko um, logic or emotions ko head and heart ko ये आपकी चीजों को दो ऑपोजिट्स को इकट्ठा लाती है और उसके बाद इन्वॉल्व करती है क्रिएटिव प्रोसेस को इट हैज द पावर ऑफ क्रिएशन ये इतनी पावरफुल है कि इट वुड क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल सो इट इज एन एम प्लास्टिक पावर इन बायोग्राफी लिटरेरिया कॉलेज रिमार्क्स द इमेजिनेशन इज आई प्राइमरी और सेकेंडरी द प्राइमरी इमेजिनेशन इज द लिविंग पावर and prime agent of all human perception and is a repetition in the finite mind of the internal act of creation in the infinite acha ji ye already hum discuss kar chuke hain ki uske khayal mein do tarah ki imagination hai ek to primary imagination hai aur dusri secondary imagination hai college kehta hai ki primary imagination jo hai it's the living power in you it's the prime agent of all human perception jo aapki perception hai na the, the way you understand the world the way you understand uh, how you were created that is your that is your primary perception that is your primary power this is your primary imagination as well it's a repetition in the finite mind of the eternal act of creation in the infinite you uh, the uh, act of creation is an eternal um, creation you have a finite mind that is a very in, uh, a mind that is you know uh, limited and the act of creation is eternal your limited mind can understand this act of eternal uh, uh, nature in this infinite world in this infinite universe that is because of the primary imagination the secondary imagination is an echo of the former jo aapki primary imagination hai na uska ek shadow sa hai uska ek echo hai echo kya hota hai wo awaaz jo goonj ke wapas aati hai so primary imagination is something big secondary imagination is an echo a mere shadow coexisting with the conscious will your ability to will things to happen your ability to do something will yet still as identical with the primary in the kinds of intelligence and differing only in degree and its mode of expression um uh, वैसे तो ये वैसे ही है जैसे प्राइमरी एजुकेशन है इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग द डिफरेंस लाइज इन द डिग्री कि ये उसका जैसे आपको पहले बताया कि इट्स जस्ट एन एको ऑफ द प्राइमरी इमेजिनेशन एंड इट्स मोड ऑफ ऑपरेशन कि ये काम कैसे करेगी किस तरीके से ये एक्शन में आती है कौन से ऑर्गन्स या कौन सी फैकल्टीज इसके एक्शन में इन्वॉल्व होती है इस पोर्शन uh, में वो डिफर करती है प्राइमरी इमेजिनेशन से द प्राइमरी इमेजिनेशन मेनली रिप्रेजेंट्स टू द माइंड इट्स ओन वर्ल्ड एज एक्सटर्नल टू इट्स एंड इट एग्जिस्ट इन एवरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस पहली चीज primary imagination exists in all the human beings in the human consciousness you realizing it you realize it it is present there you can feel it it merely represents to the mind its own world as external to itself external world ko um present karti hai uh, it it is it is present in the minds it merely represents to the minds its own world 
اس کی جو دنیا ہے as external to itself یعنی کہ وہ آپ کے دماغ کو اپنی الگ دنیا بتاتی ہے imagination in its primary manifestation is the great ordering principle or rather an agency which enable us both to discriminate and to order to separate and to synthesize and thus makes perception possible for without it we should have only a collection of meaningless senseless data آپ کی جو perception ہے آپ چیزوں کو پرسیف کر رہے ہیں سگنلز آ رہے ہیں اس بتی سے سگنل آ رہے ہیں سامنے گاڑی آ رہی ہے آپ کے دماغ اس کو پرسیف کر رہے ہیں آپ کی سینسز اس کو پرسیف کر رہے ہیں آنکھیں پرسیف کر رہے ہیں وہ ہون دے رہے ہیں آپ کا کان اس کو پرسیف کر رہے ہیں آپ کو نظر بھی آ رہی ہے آپ کو اس کی آواز بھی آ رہی ہے وہ چلتی ہوئے آپ کی طرف آ رہی ہے اس پرسیپشن کو یہ ڈیٹا ہے نا جو میرے پاس آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کی ساؤنڈ اس کی آواز اس کی جو اس کی شکل ہے اس کا ہون اس کی بتیاں ہیں جو کچھ بھی آ رہا ہے میری طرف وہ مجھے لائٹس دے رہا ہے کہ میں ہٹو آگے سے یہ میرے پاس ایک پرسیپشن پرسیپٹری ڈاٹا ہے ٹھیک ہے ایک میرے پاس سگنلز کا ڈاٹا ہے اس کو کنورٹ کون کرتا ہے اس کو انیلائز کون کرتا ہے اس کو سنتیسائز کون کرتا ہے آپ کی ایمیجنیشن کرتی ہے آپ کی پرائیمری ایمیجنیشن کرتی ہے ان دا ایکٹ آف کریشن اس کنسیوڈ as being essentially and perpetually the bringing of order out of chaos ٹھیک ہے نا یہ تو ہمارا بھی بلیف ہے and it is the general belief کہ before the process of creation started before the creation started it was chaos everywhere ٹھیک ہے تباہی بربادی تھی ہر طرف ہر چیز جو تھی وہ disorder میں تھی and suddenly God said کہ کن فیقن ہو جا اور وہ ہو گیا اور پھر وہ ہو گیا things become In a, they, they came in an order. Okay? Destroying chaos by making its parts intelligible by the assertion of the identity of this designer as it were, then the primary imagination is essentially creative and a repetition in the finite mind of the eternal act of creation in the infinite. Just say, آپ امیجن کریں کہ the universe was in a state of chaos and this creative process took place and things were created and there was order everywhere and we could because of that order we could realize who the creator was similarly there is this chaos in the data that you're receiving آپ کی امیجنیشن اس chaos کو order میں convert کرتی ہے thus it's just a repetition of the eternal act of creation in your mind جیسے eternal act of creation میں chaos order میں convert ہو گیا تھا اسی طرح آپ کے دماغ میں آپ کے finite mind میں چھوٹے limited mind میں امیجنیشن بھی وہی کام کر رہی ہے the process of creation is repeated in your mind every day with the help of your primary imagination The secondary imagination is more active capacity uh, belonging to the artist representing and recreating the external world in its completeness. Achha. Wo represent kar hai, imitate kar hai, recreate kar hai. پہلے آپ اس کو پرسیف کریں آپ پرسیف کر کے جو سگنلز آپ تک آ رہے ہیں جو ڈیٹا آپ تک آ رہے ہیں اس کو انیلائز کر رہے ہیں سنتیسائز کر رہے ہیں اور یونیفائی کر رہے ہیں پرائیمری ایمیجنیشن کی مدد سے ٹھیک ہے اس جو پرائیمری ایمیجنیشن نے آپ کے دماغ میں ایک آرڈر ایک پکچر کریئٹ کر دی اس کو ری کریئٹ کون کرتا ہے سیکنڈری ایمیجنیشن جو کس کے پاس ہوتی ہے آرٹس کے پاس پویٹس کے پاس ڈرامیٹس کے پاس ان سب لوگوں کے پاس The secondary imagination is the conscious human use of this power. Okay? You know that you have the ability to create something. You have the ability to reproduce something. When we imply out primary imagination in the very act of perception, we are not doing so with our conscious will. Okay? آپ سوچ سمجھ کے گاڑی کے سگنل کو اپنے دماغ میں انیلائز کر کے اس کو پرسیو نہیں کرتے ہیں آپ کی تک کی آٹومیٹکلی ہو رہا ہوتا ہے انکانچسلی ہو رہا ہوتا ہے امیجنیشن سیکنڈری امیجنیشن کے کیس میں یہ چیزیں آٹومیٹکلی نہیں ہو رہی ہوتی انکانچسلی نہیں ہو رہی ہوتی آپ یہ ایفرٹ کرتے ہیں کانچس ایفرٹ کرتے ہیں and then you create then you have this then you put your secondary imagination into use and you create recreate something ٹھیک ہے In the, uh, uh, when we employ our primary imagination in the very act of perception, we are not doing so with our conscious will, but are exercising the basic faculty of our awareness of ourselves and the external world. The secondary imagination is more conscious and less elemental, but it does not differ in kind from the primary. It's almost the same thing, but there's a difference in degree. It projects and creates new harmonies of meaning. The employment of the secondary imagination is, in the larger sense, a poetic activity which dissolves, diffuses, dissipates in order to recreate. Struggle to idealize and unify is essentially vital. It's almost the same thing as a primary imagination, but 
इट इज ऑफ अ स्मॉलर डिग्री वो आपकी जो बड़ा क्यास है उसकी सेंस बनाती है वो आपको एक्सप्लेन अवे करती है हाउ द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज ये भी वही करती है लेकिन एक्सटर्नल वर्ल्ड आपके अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी होती है आप उसको रिक्रिएट करते हैं ये भी वही प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग डिफ्यूजिंग और डिसिपेशन करती है इट ऑल्सो रिक्रिएट इट ऑल्सो यू नो यूनिफाई एंड इट ऑल्सो आइडियलाइज बट ऑन अ लेसर डिग्री यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग A poem is always the word of a poet, of a man employing the secondary imagination, and so achieving the harmony of meaning, the reconciliation of opposites. Poet वो है जो अपनी secondary imagination को use करता है. Primary imagination हर एक के पास है. Secondary imagination वो use करके जो चीजों को recreate करेगा, harmony पैदा करेगा दो opposite चीजों में. He when he is able to create this harmony between the head and the heart, that person is known as a poet. That person is creating a poem. Uh, so primary imagination is the basic imagination found in all human beings and secondary imagination is the artistic imagination found in a few gifted persons. Secondary imagination is not everywhere. Primary imagination we are all born with. But if you have an artistic temperament, only then you uh, claim to have this um, secondary imagination. कॉलेज मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन अब हमने ये भी समझना है कि कॉलेज की थेरी ऑफ इमेजिनेशन में प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन तो थी वो तो उसमें समझ आ गई कि वो दो डिफरेंट काइंड वो एक ही चीज़ के दो डिफरेंट शेड्स हैं दो डिफरेंट डिग्रीज हैं लेकिन फैंसी जो वो क्लेम करता है कि इमेजिनेशन से बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है वो क्या है कॉलेज मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन द फैंसी इज नो अदर दैन अ मोड ऑफ मेमरी इमेंसिपेटेड from the order of time and space and blended with and modified by the empirical phenomena of the will which we express by the word choice acha ye kaisi cheez hai jiske liye koi time or space ki qaid nahi hai theek hai this is something that can be uh, that can be or cannot be lekin aap poetry mein usko create kar sakte hain maslan harry potter it's a fanciful word the word of witches and wizards a fanciful word there's no time and space aapne kuch पर्टिकुलराइज नहीं करना बता नहीं सकते कि कब ये कब हो रहा था ठीक है आपने उसको ब्लेंड किया और उसको मॉडिफाइड किया बाय द इम्पेरिकल फिनोम ऑफ द विल विच वी एक्सप्रेस बाय द चॉइस ऑफ वर्ड्स आपने उसको कैसे क्रिएट किया बाय द चॉइस ऑफ यू वर्ड्स हाउ यू गोइंग टू डिस्क्राइब इट बाय द वर्ड्स दैट यू चूज बट इक्वली विद द ऑर्डिनरी मेमरी इट रिसीव ऑल इट्स मटीरियल रेडी मेड फ्रॉम द लॉ ऑफ एसोसिएशन आप इन चीज़ों के साथ एसोसिएटेड हैं सम हाउ आप उन फिनोमिनास के साथ सम हाउ एसोसिएटेड हैं एंड दिस इज दर योर सोर्स दिस इज हाउ वेर इट कम्स फ्रॉम सो वी गैदर दैट फैंसी कैन ओनली मैनिपुलेट फिक्सिटीज एंड डेफिनेट्स थिंग्स दैट आर ओनली देयर दैट यू नो दैट एग्जिस्ट फॉर श्योर थिंग्स दैट आर डेफिनेट दैट हैव बीन डिफाइंड उनको आप मैनिपुलेट करते हैं उनको आप एक्सप्लॉयट करते हैं उनको मॉडिफाई करते हैं उनमें आप चीज़ें ऐड करते हैं उनको स्पेस और टाइम के कॉन्टिन्यूम से निकाल देते हैं आप उनको स्पेस में उनको वैक्यूम में खड़ा कर देते हैं आप उनके कैरेक्टर्स के साथ मॉडिफिकेशन करते हैं आप उनको एक्सप्लॉयट करते हैं बट दे आर असेंशली थिंग्स दैट आर फिक्सेटेड एंड थिंग्स दैट आर डेफिनेट Which come ready-made from perception. चीजें जो आप perceive कर सकते हैं, चीजें imagination is something else. Um, fancy is something that you can perceive. You have to have the perceptory, uh, perceptory or the sensory feelings for those things. Its products, therefore, are not recreations but mosaic-like resemblance of existing bits and pieces. आपने जितने भी fancy novels पढ़े होंगे, fancy से मेरा मतलब ये नहीं है कि decorated. Fancy से मेरा मतलब based on fantastic, fantastic world. They, they, if, um, they would all be, you know, they would all be some sort of adaptation of uh, the real world. ठीक है? उसी तरह लोग होंगे. अब लोगों की category क्या होगी? कभी आप उनको elves बना देंगे, कभी आप उनको नाजगुल बना देंगे, कभी आप उनको mythological kings बना देंगे. कुछ भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन वो essentially आपका जो एक living role model आपके सामने दुनिया का है, आप उसको ही follow करेंगे. लोग उसी तरह खाना खाएंगे, उसी तरह उनकी शादियाँ होंगी, उसी तरह उनके बच्चे पैदा होंगे. There has to be something. आप उनको modify कर देते हैं तरीकों को. जिंदगी गुजारने के तरीके को उनके फिलोसफी को लेकिन असेंशियली चीजें बोरोड ही होती हैं चीजें जो ऑलरेडी डिफाइंड हो चुकी होती हैं फैंसी उन्हीं के साथ इट इज अ प्ले अबाउट ऑफ इट इट डज जस्ट डैपल्स इन थिंग्स दैट इज ऑलरेडी बीन डिफाइंड दैट इज ऑलरेडी बीन डेल्ट विद Sure. Difference between fancy and imagination. Firstly, fancy is a limited process based on the law of association. It brings the experience of the present to the past. The field of imagination, on the other hand, is vaster. It brings experience from the past to the present and then takes it from the present to the future. 
फैंसी लिमिटेड है इमेजिनेशन जो है वो लिमिटेड नहीं है वो पास्ट को प्रेजेंट में और प्रेजेंट को फ्यूचर में लेके जा सकती है इट हैज द एबिलिटी फैंसी डज नॉट हैव द एबिलिटी फैंसी वुड ओनली बी एबल टू ब्रिंग द एक्सपीरियंस ऑफ प्रेजेंट टू द पास्ट सेकेंडली Fancy works in all copying of nature, imagination, works in imitation of nature, which is a creative act. A real artist works in all the copying of nature. Fancy works in all the copying of nature. So copy करती है सिर्फ nature को ठीक है उसको modify जरूर कर देती है उसके अंदर थोड़े से फूल पत्ते लगा देती है चार रंग add कर देती है एक दोपहर लगा देती है लेकिन वो copy करती है essentially. Imagination imitation करती है दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉपिंग एंड दिस बिटवीन कॉपिंग एंड इमिटेशन विच इज अ क्रिएटिव एक्ट इमिटेशन हमने प्रूव कर दिया हुआ है कि पोइट्री इज एन इमिटेशन सो इट्स अ क्रिएटिव एक्ट अब लाइफ लाइक चीजें क्रिएट करते हैं तो इट इज एन इमिटेशन एंड इमिटेशन इज फार मोर सुपीरियर देन कॉपिंग अ रियल आर्टिस्ट इज नेवर कंटेंट टू कॉपी नेचर बिकॉज इन डूइंग सो हिल बी कॉपिंग ओनली अ फ्रेगमेंट ऑफ नेचर विच ब्यूटिफुल ओनली इन इट्स टोटैलिटी एंड यूनिटी नेचर इज ब्यूटिफुल एज द होल नेचर इज ब्यूटिफुल वेन यू टेक इट एज अ होल इट्स नॉट ब्यूटिफुल इफ यू ओनली फोकसिंग ऑन वन फ्लावर यू हैव टू कैप्चर द एसेंस ऑफ नेचर सो इमिटेशन जब इमेजिनेशन के इसमें जो इमिटेशन हो रही है उसमें द प्रोसेस द एंटायर प्रोसेस इज इन्वॉल्व उसमें सोल पोइट का भी इन्वॉल्व है उसकी फैकल्टीज भी इन्वॉल्व है उसमें नेचर एज अ होल भी इन्वॉल्व है द प्रोसेस ऑफ रिक्रिएशन ऑफ नेचर कैन टेक प्लेस ओनली वेन द इमेजिनेशन इज एक्टिव फैंसी कैन ओनली परसीव द डेड मैकेनिकल एस्पेक्ट ऑफ नेचर बेस्ड ऑन बेयर सेंसेशन मेमरी एंड एसोसिएटेड आइडियाज थिंग्स दैट यू एसोसिएट विद अदर थिंग्स इमोशंस दैट यू एसोसिएट विद अदर इमोशंस योर योर सेंसेशन बेयर सेंसेशन बेसिकली मेमरीज एंड अदर थिंग्स फैंसी उन पर फोकस करेगी इम इमेजिनेशन जो है इट इज एक्टिव इट इज इट इज इट इज डीलिंग विद थिंग्स दैट आर अलाइव थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन नेचर इट इज ओनली द सेकेंडरी इमेजिनेशन ऑफ द पोएट विच वर्क इन द सेम मैनर एज द डिवाइन इमेजिनेशन वर्क इमेजिनेशन इज अ डिवाइन फैकल्टी इन मैन विच मेक्स द एक्सटर्नल इंटरनल एंड फैशन यू इमेजेस इन इट्स ओन सेमलेंस कॉलेज कह रहे हैं कि इमेजिनेशन इज समथिंग दैट इज डिवाइन प्राइमरी इमेजिनेशन डिवाइन है सेकेंडरी इमेजिनेशन उसकी इमिटेशन है Thirdly, imagination is a unifying power, while fancy is fitting together in a design of small pieces of coloured glass. Fancy do mosaic होता है ना जिसमें छोटे-छोटे glass के टुकड़े, coloured glass के टुकड़े लेके एक बड़ी खूबसूरत सा design बना दिया जाता है. Looks very really pretty, but it's nothing you know special. Fancy is a unifying power. वो different चीजों को इकट्ठा करती है, पर वो opposites को इकट्ठा करती है. Polaroid rights of fancy. Its image have no connection, natural or moral, but are yoked together by the poet by means of some accidental coincidence. It's an accidental coincidence. The fact is that you are in these things, natural or moral things, are mixed together. There is no connection between them. It's not about fancy. Imagination, Coleridge it says, it reveals itself in the balance of reconciliation of opposites of discordant qualities. Coleridge says. That imagination, on the other hand, just like fancy material, यानी कि the yoke together. Yoke का word हमने पहले भी एक दफा use किया था. When things are brought together by force, brutal force. लेकिन imagination के case में balance है उस reconciliation में, उस bringing together of things में. David Deitch said this. This is just different remarks. Fancy construct surface decorations out of new combinations of memories and perception, while imagination generates and produces forms of its own. Fancy is the decorative item, basically. ठीक है जो पहले से चीजें मौजूद थीं आपके पास, जो आपके पास memories थीं, जो आपने चीजें perceive की हुई थीं, उनको आपने जोड़ जाड़ के एक नई खूबसूरत चीज बना दी. Imagination एक नई चीज create करेगी हमेशा. Lastly, he appeals to the practice of the best poets of all countries and in all ages as authorizing the opinion that in every import of the world essential there may be is and ought to be an essential difference between the language of prose and metrical composition. This is how his chapter ends. So this is about all. We are going to discuss um, next time what he has to say, what is his conception of poetry and uh, poem. Thank you very much.